Buenos días, hoy me levanté temprano porque el recorrido está largo, son las 7 de la mañana y bueno, quiero contarles una novedad, es que dormí con esta camisa anoche y me raspé con los botones al parecer, no sé, me hice estas heridas acá y ahí está la carpita con todo mi desorden, esperando por ser recogido y aquí una vista al entorno Ok, así vamos a continuar con este buen día de la aventura. Estamos listos y a rodar. Pero primero, a desayunar. Bueno, ahora sí empezamos ruta. Y la meta que nos espera hoy es Ollachea. Esa está a 55 kilómetros, es un poco ambicioso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Aunque hoy arranqué temprano, son las 8 de la mañana. Así que tengo buen, buenas horas del día para pedalear. ¿Lo lograré? Ojalá que sí. Porque bueno, Oyachá ya se ve que es un pueblo grande. Lo estuve mirando en Google Maps. Y quisiera llegar a un hotel hoy. Porque bueno, ya no tengo batería ni en el celular, ni en la computadora. Nada, es para poder cargar. Y hoy quiero enviar un saludito especial para Michael, que está siguiendo esta historia desde Lima. Muchas gracias, Michael, por estar ahí pendiente de todos los videos. Y hoy arranqué en el kilómetro 286. Entonces, si Oyachea queda a 55 kilómetros, debería llegar en el 231 aproximadamente. Vamos a ir descontando. A ver cómo va avanzando la meta, paso a paso, pedalazo tras pedalazo. ¡Vamos, vamos! Ya voy, Puno, ya voy. Tenme paciencia. ¿Cuántos días más? ¿Siete? ¿Seis? No sé. Vamos viendo, vamos viendo. Tres kilómetros recorridos y ya empiezan estos avisitos a amenazarme, ¿no? Que viene su vida, que viene lo más, no pues, qué maravilla. Pero hay que darle, hay que darle, fuerte, fuerte. A lo bien que ese río no provoca y no bañarse. Si estuviera más accesible, seguro me pegaba un baño. Pero yo creo que más adelantico puedo encontrarme uno, donde sí se pueda. Montañas tan lindas. Bueno, supone que esto es que ceja de selva, será, ¿no? Bueno, sigamos. Estaba echando cabeza acá y recordé que desde muy pequeño me gustaba la aventura, la bicicleta. Recuerdo haber comprado una bicicleta de rines de pasta, de, esos de, de aspas, amarillo, me acuerdo. <risa> y por el barrio me gustaba bloquear con la bicicleta. Esa bicicleta era de freno de contrapedal. Que uno echaba el pedal para atrás y frenaba, no tenía frenos así como en, la, en los manubrios. Y también recordé que de los, de los 12, 13 años me acuerdo que andaba en un patín, le quité el zapato y en la mera plantilla nomás y las ruedas me gustaba loquear por el barrio así, bajadas, pendientes y me iba, cada vez iba más lejos y quería ir más lejos, así que esto lo llevo en la sangre. Además de que mi papá también es un aventurero, fue un aventurero en su juventud. Así que está ahí presente siempre. Por eso lo disfruto tanto, por eso lo gozo tanto. Aunque toque momentos duros. ¿Cómo está su vidita? <risa> Todo se disfruta. Después vienen las recompensas. ¿Y qué dicen si lavo la ropa aquí? Oh, qué linda. Seguro me voy a mojar todo, pero no importa, me refresco, esa es la idea. Yo creo que sí voy a lavar ahí. Listo señores, más ropa limpia. En el buen tendero. Hay un animalito allí adelante, ¿qué será? Vamos a ver. Hola. Ah, un gallinazo. <risa> ya llevo 10 kilómetros del día de hoy. Otra cosa que estaba mirando en el mapa es que de donde partí está a 800 metros sobre el nivel del mar. 
Y el punto donde quiero llegar, Oyachea, está a 2800, 2000 metros más sobre el nivel del mar. Lo que indica que sí tengo que subir 2000 metros. Así que seguro que me voy a encontrar mucha subida. El reto está difícil, pero mantengamos la esperanza viva. Ahí pueden ver de frente la montaña que nos anuncia que se viene su vida. Ahí vamos, ahí vamos. Todo hace parte de la aventura y hay que tomarlo con la mejor actitud. ¡Uh! Y al fin encontré donde bañarme. Pero ya no está haciendo tanto calor, el día está como fresco. Pero igual la pedaleada que me espera es mucha y me va a refrescar. El pocito no está muy grande, pero... Aguanta, está el agua limpia, limpia. ¡Nico! rica bueno yo ya estoy fresquito la burrita sigue sin poderse bañar ya llegará tu turno burrita ya llegará tu turno está sucia seguimos qué rico ay qué refrescante es meterse a la agüita qué rico qué rico con moral para continuar y yeah, lo que me encontré por aquí una tirolesa o como mis papás me enseñan a decirle garrucha para pasar el río es una antigua forma de pasar el río y mis papás lo cruzaban así cuando estaban jóvenes les cuento que esta ruta está bastante agradable montañitas verdes acompañado aquí del río todo el tiempo a mano derecha la loma no está muy inclinada está bien ya casi 20 kilómetros de recorrido y ni una sola bajada. Todo subida, subida, subida. <risa> bueno, llevo rato viendo esos letreros así en español y también en, en letra china. Bueno, no sé cómo es mandarín, será. Y ahí debajo, no sé si alcanzan a ver, pero dice China International Water. Bueno, no sé pronunciar muy bien en inglés. Y Electric Corp. O sea, como que China son los que manejan... La, la electricidad acá ¿Mm? no lo sé allá tenemos 20 kilómetros de recorrido el día de hoy ya está haciendo como hambre será que son el mediodía ya voy a mirar la hora y les comento a ver son las 12 y 20 por ahora para amortiguar el hambre voy a comer este pancito que me quedó de la otra vez con agua Mientras encuentro algo para almorzar. Definitivamente por aquí no se ve moral como de que pudiera encontrar almuerzo. Así que voy a chachar un poquito de coca. Que me dé fuerzas hasta poder llegar a almorzar. ¿A qué horas? Ay, ojalá pronto. Definitivamente el Perú tiene mucha riqueza hídrica. Mire esa belleza, mire, mire, mire. Agua cristalina. ¡Qué rico! Cuando ya la esperanza estaba perdida. Restaurante. Solo hay segundo. No hay sopa. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Bueno, ya barriguita llena, corazón contento. Seguimos. Llevo 22 kilómetros. No voy ni en la mitad. Y ya van a ser las 2 de la tarde. Bueno, la meta está como color de hormiga, a menos de que pedale en la noche. Quizá pegue un descansito por ahí, bien bueno para tomar fuerzas y pedalear en la noche, porque sinceramente sí que sí iré a llegar a Oyachea. Pero vamos a ver, está durito, está durito. Y sigue acompañándonos en la ruta este maravilloso río. Está espectacular. Está el Inti. Y también les quería contar 
que la rodilla izquierda se está portando muy bien no me duele absolutamente nada ayer no me dolió y la derecha es la que he estado poniendo problemita <coughs> pero bien soportable hasta ahora voy a seguir con el tratamiento de la coquita con el alcohol a ver si vamos mejorando y seguimos Ah, un pequeño tunelcito se viene ahí primer tunelcito que enfrento en la ruta <risa> Es un túnel cortico de 32 metros, nada más. A ver qué acústica tiene. ¡Uh! ¡Hola! <ríe> un poquito de eco. ¡Uh! Una perturbadora noticia. Eso es la carretera por donde voy a pasar. Lo que quiere decir que ya va a empezar a inclinarse y a hacer pura subida. ¡Ay, ay, ay! No, definitivamente creo que si quiero llegar a Oyashea, tengo que pedalear de noche. ¿Lo haré? Creo que sí. Nosotros ya vinimos por acá, dimos la vuelta. Vamos a empezar a zigzajear, porque de ahí pasamos allí arriba y bueno, no sé cómo siga, pero ¡ay! Lo mito es lo que se viene. Está preparada, burrita. Pero ustedes sí, el que no está preparado soy yo. ¡Ay, mis rodillas! Amarle. Segundo túnel, 470 metros, casi medio kilómetro, bien. En sombrita, eso me va a beneficiar, porque está haciendo mucho calor. Y ahí voy a tener un poco de sombra, kilómetro 262. Vamos. Sí. No, parece que está planito. Eh. Bueno, le cambio el duro. ¡Hola! ¡Sí! ¡Usted tiene más acústica! ¡Uh! ¡Qué bacanería! Vamos a prender luces para mayor seguridad. ¡Ah, qué fresquito! ¡Qué maravilla! Ah, pero voy a, pa a parar para poner la luz trasera también. Para evitar cualquier accidente. ¡Veo la luz al final del túnel! Como era de esperarse, el avisito del demonio. Y en 261 estamos ajustando 25 kilómetros. O sea, faltan 30 para llegar a la beta. Y por si no me quedó claro, ahí me lo vuelven a presentar. ¡Ay! Ahí está mi destino a 28 kilómetros. Ah, vamos. Si se puede, aunque sea llegar de noche, 10 de la noche, ay, ay, ay. Vamos a ver, otro túnelcito más de 209 metros. Oh, oh, y al parecer este túnel no estaba habilitado todavía. <ríe> pues me va a tocar desviarme por aquí para poder salir. Okay. ¿Y qué tal esa belleza? Empiezan a aparecer bonitas cascadas. Estoy encantado con esas aguas de por acá. Mire, mire ese color verde. Ay, no es que eso no provoca, sino ir a tirarse un buen baño ahí. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué belleza, Perú! ¡Qué belleza! Vengo por allá. Subo aquí. Doy la vuelta allá. <risa> Solo zigzag, ¿sí o no, burrita? <risa> Voy a echar un descansito acá un ratito para agarrar fuerzas. Bien, continuamos después de descansar un poco. Ay, son las, van a ser las 4 de la tarde. Prontito se nos va a acabar la luz del día. Y estamos muy lejos todavía del destino. Vamos a ver, ojalá haya un pueblito antes, más cercano. Y si no, pues creo que pedalearé en la noche porque quiero llegar definitivamente quiero llegar vamos a ver qué pasa y ahí tenemos el postecito 256 que indica que llevamos 30 kilómetros son como las 4 y media más o menos ay qué voy a hacer qué voy a hacer qué decisión voy a tomar será que si pedaleo en la noche me está doliendo la rodilla de la derecha ay no sé Kilómetro 251, lo que significa que estamos a 
20 kilómetros de la meta. ¡Ay! Lo lograré, son las 5 y media. Y mire una cascada más. ¡Qué linda! Hermosa entre esas montañas. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, dos puntos. Voy a contabilizar desde este kilómetro hasta el 2.50, o sea, un kilómetro, a ver cuánto me voy a demorar. Y de acuerdo a eso voy a tomar una decisión. Así que vamos allá. Bueno, ahí lo tenemos. Un kilómetro recorrido. Vamos a ver cuánto nos demoramos. 10 minutos. Vamos a echar cuentas. Ok, echando cuentas alegres estaría haciendo 6 kilómetros por hora. O sea que en 3 horas más o menos llegaría 6 por 3, 18. Bueno, faltan 19 kilómetros. Pero no voy a hacer cuentas alegres porque la verdad hay que contar con el cansancio que llevo. Y el... voy a descansar por ahí un poco. Es más, creo que voy a descansar una media hora antes de empezar a recorrer estos 19 kilómetros. Bueno, ya empecé, pero sí, sé que es una locura, pero definitivamente quiero llegar hoy a Oyachea. Entonces, sin hacer cuentas alegres serían, digamos, 4 kilómetros por hora. O sea que me estaría tardando unas 4 horas y media para llegar. Si arranco a las seis y media, que descanse desde esta hora hasta las seis y media, sería siete y media, ocho y media, nueve y media, diez y media, once de la noche estaría llegando. ¿Lo lograré? Bueno, si lo logro, revienten este video a likes y a comentarios, porque estoy haciendo un esfuerzo superhumano para lograr eso. Bueno, ya descansé una media horita, son las seis y media ya casi. Me había provisionado de unas frutas en la tarde y eso es lo que voy a comer. Voy a comer medio pan y unas frutitas y voy a dejar para más adelante otras frutitas más. Esto es una locura lo que estoy haciendo. Pero bueno, es parte de la aventura. Bueno, ya estamos como a 2000 metros de altura aproximadamente. Y empieza a hacer un poquito de frío. Pero mientras esté pedaleando, la sangre está caliente y no lo voy a sentir. Así que antes eso me beneficia. ¡Que se venga la locura! ¡Eh! ¡Que se venga la aventura! <risa> ¡Allá vamos! Vamos a pensar que de aquí a Oyachea, un carro se demorará 15 o 20 minutos. Pero para mí, serán unas 5 horas aproximadamente. <risa> no importa. Vamos a darle. Lo malo de pedalear a esta hora es que me pierdo gran parte del paisaje. Las cascadas y todo eso. Lo bueno es que no hace calor. Me acabo de alcanzar un motorizado. Estaba dispuesto a jalarme, pero ni él ni yo teníamos soga para que me jalara. ¡Ay, hubiera sido una salvación. En 20 minutos hubiéramos llegado. Porque estamos a, ¿qué? a 15, a 16 kilómetros. Pero bueno, así es la vida. Me va a tocar pedalear igual. Ojalá antes de la medianoche pueda llegar. Vamos a ver. Son las 8 de la noche, lo que significa que llevo 12 horas en la ruta. Hoy estoy batiendo récord de horas en la ruta. ¡Ay, qué locura! Vamos a darle, vamos a darle. Bueno, y aquí llega un alma caritativa que me va a terminar de llevar. Me faltan como 12 kilómetros. Y bueno, me van a arrastrar. Vamos a ver si resiste esto. Esperemos que sí. Vamos a ver. ¡Sí está funcionando! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Estamos a punto de pasar un puente que es de una sola vía. Y está funcionando súper bien. El GB hace como un poquito de, de amortiguación para que cuando él me jala no, no se sienta tan fuerte. Así que vamos muy bien. Hágale maestro.
Y bueno, muy agradecido con ese angelito que me mandó Dios de nombre Franklin, que fue el que me trajo en la moto. Aquí ya estoy instalado en un hotel. Bueno, aquí está un poquito costoso porque esto es como un pueblo minero, parece ser. 35 lucas. Aquí tiene su buen televisor, su baño privado y su buena camita. Ah, logrado el objetivo. Con fe y mucho esfuerzo se logra. Bueno, llegué al fin a las 9 de la noche. Pensaba llegar a la medianoche, 12, 1 de la mañana. Pero llegué a las 9. Así que me siento súper bien de haber logrado el objetivo. Muchas gracias por seguir estos videos, por seguir esta aventura. Vamos a ver mañana qué se viene. Pienso dormir hasta tarde, todo lo que más pueda. Así que hasta mañana.